out of AS. Never give up on your aims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'du fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bishudhi ebar amra shunbu. Eji amra dhan kurbu, ba sadaka kurbu. E sadaka ayonir kichu islami drishti bhongi ase. E drishti bhongi gulu maintain ना करो जो दिया हम रात दान करी होय तो हमारे दान गुलु धुली शाद हुए जावे अल्लाह ताला दरबारे को बुल होवे ना शे दृष्टि भंगी गुलु की की मोट दोष्टी दृष्टि भंगी साधा कायनर दोष्टी इस्लामी दृष्टि भंगी ए पुर जामी आप रात शम्ने उस्तावन कर बे इन्शाल्ला प्रथम दृष्टि भंगी होते अल्लाह निजे पवित्रो अर पवित्रो छारा कुनो किस वाला ग्रहण करेन्ना और तब अपने हराम उपार जन थे के जो दान करेन हराम उपार जन टेट होते हैं ना जैसा बखबी सात इटा ना पाक अपवित्रो एक टा जिनिश शेखन थे के दान कुल किन्तु अल्लाह ताला को बोल कर बन्ना एवं सुरा बाकर अर दूसरो तो आठ शुट � हराम थे के दान करो ना करोन हराम उपार जन थे के दान कुल्ले शेदान अलर दरबारे कबूल है ना ताहले सदा का पदानेर प्रथम जे दृष्टि भंगी टा अम्रा जानते पल्लम शेटा होते हैं अमादेर दान टा अमादेर सदा का टा इटा अमादेर हलाल उपार जन थे के होता होगे हराम थे के दान कुल्ले शेटा अलर दरबारे कबूल होगा � इन तो हम लोग अनुशोभ में इटा करी ना एक दिन भिक्कू के शेर टाका चाहिए लो सार किस टाका दें तो हम देखा जाए जब पॉकेट थे के हम लोग बेर टाका बेर करे शब्द चाहिए थे नुंगरा पोचा छेड़ा मौला जुक तो जो दोष टाका दो टा छेड़ा वो इटा हम लोग भिक्कू के दे इटा किन्तु अश्ले ठीक ना बरुंग जेटा � शत्रुति नंबर आया था अल्लाह बोले न वाला तय में मुलखबी समीन हो तुम फिकून जेटा नापाक जेटा शुंदर ना जेटा भालो ना है एमुन कुनो जीनिश तुम रे अल्लाह रस्ते दान करो ना वरुँ सब चाहते भालो जीनिश तो तुम रे अल्लाह रस्ते दान करो अम्म रोने शम्य एमुन होय जे करो आम गाचा से शेभाबल दानेर जैसे छोटी दृष्टि बंगी ताशते कांट्रडिक करे कारण अल्लाह ताला कलम अल्लाह माजी देशत करो चंन लंतना लुल बिर्रा हत्ता तुम फिको मिम्मा तो हिब्बून तुम रतो तो खुन पूर्जन तो पुन्ना हासिल करते बार बना जो तो खुन्ना तुम रा निजेरा निजे देर जन्नो जेटके पसंद करो शेठा जो तो खु ताकार जे छेरा नोट था के मौला नोट था के हमारे पॉकेटे खुजे खुजे वो इटा जनों दान ना करी अमी गाचेर आम दान करते चाहे पौचा आम गुलो नष्टो आम गुलो जे गुलो आमार खेते रुचिते बाद है एक गुलो जनों अमी गोरे बिरहाते तुले ना दी ताहले दानेर दीतियों दृष्टि भंगे होते हम रब भालो एर पर अपना कुछ उद्भिद तो उत्तरी तो जेटा थक बे शेटा अपना के दान करते हबे अपना निजेर प्रयोजन पूरन ना करे अपने दान कर बन ए रकम दान एर को था किंतु इस्लाम आमदर के उद्भुत तो करेनी अल्लाह ताला सुरतुल बाकर दूसरों तो उन्नीस नंबर आयते बोलते हैं वेस अलूना का मादा युम फिकून पुलील तुम्हारे जो तो प्रयोजनीय बेसिक नीड्स आते हैं एकलो तुम्हें फुल फील करें तो एयर पूरा तुम्हारे कछु ओतेरिक तो औरतो जमा हुए आते हैं शेकन थे के तुम्हें दान करवे पर शब्द शिद दानेर क्षेत्र जनों आम्रा भार्शम हो चाहे कैन बैलेंस करी भार्शम और रखा करी शेटा उगिन तो इस्लाम आमदर एर मानी होते हैं विश्वास इधर बोझिष्ट होते हैं बार रहमान एर बांदा देर प्रिय बांदा देर बोझिष्ट होते हैं तारा जोखम दान करे तारा अपोचोय ओ करे ना अब क्रीपन होता हो करे ना बोलों चेक एंड बैलेंस वो कहना बाई ना दालिका ख्वामा 
দানের ক্ষেত্রে তারা ভারসাম্য করে সেখানে তারা কৃপণতাও করে না আবার সেখানে তারা অপচয়ও করে না বরং চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে তাহলে দানের চার নম্বর যে তিন নম্বর যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সাদা কায়নার ক্ষেত্রে জানলাম সেটা হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা সেটা দান করা এবং দানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা দান করার চার নম্বর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য এটা লোক দেখানো কোনো কারণে যেন দান না হয়ে যায় যদি আমরা লোক দেখানো কোনো কারণে দান করি তাহলে কিন্তু সেই দানটা তালার দরবারে কবুল হবে না যেটাকে আমরা শোফ বলি মানুষকে দেখানোর জন্য বাহাবা পাওয়ার জন্য তাহলে এটা হয়ে যাবে কাল্লাদি ইউং ফেকু মালাহু রিয়া আন্নাস মানুষকে দেখাবার জন্য তারা এই দানটা করলো এই দান কিন্তু আল্লাহ তালা কবুল করবে না কারণ হাদিস শরীফ এসেছে যে অনেক দানশীল ব্যক্তি জাহান নামে যাবে কেমতের দিন অনেক বড় বড় দানশীলকে আল্লাহ বলবেন যে তুমি জাহান নামে যাও তো দানশীল ব্যক্তি বলবে আল্লাহ আমার সমুদয় সম্পত্তি আমি তো তোমার জন্য ব্যয় করেছি আমি কেন জাহান নামে যাব আল্লাহ তালা বলবেন যে তুমি এগুলো ব্যয় করেছিলে যে লোকজন তোমাকে বলবে যে তুমি অনেক বড় হাতেম তাই তুমি অনেক বড় দানবীর তো এগুলো তো দুনিয়াতে তোমাকে বলা হয়েছে আমার কাছে তুমি কি চাও আমার কাছে তোমার জন্য আর কোনো কিছু নাই অবশিষ্ট নেই তুমি জাহান নামে যাও বলো আয়াজবিল্লাহ তো এই জন্য লোক দেখানো দান যারা করবে এরকম অনেক দান ছিল কিন্তু জাহান নামে যাবে তাই শোফ করার জন্য যেন আমরা দান না করি আল্লাহ হাবিবসা ইসলাম মোস্তাদ আহমদের বর্ণনায় বলেছেন যে ইন্না আখোয়াফা মা আখোয়াফা আলাইকুম আর শিরকুল আসগর আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ হাবিবসা ইসলাম বললেন আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে বেশি যেটার ভয় পাই সেটা হচ্ছে শিরকে আজগার সাহাবিরা বললেন ওমার শিরকুল আজগর ইয়া রসুল আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল শিরকে আজগারটা কি আল্লাহ রসুল সাহা ইসলাম বললেন আর রিয়া লোক দেখানো মানসিকতা আমরা যা করব এটা শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহ তালাকে দেখানোর জন্য করব। কিন্তু সেই জায়গাটা যদি আমরা মানুষকে বসিয়ে দিই অর্থাৎ মানুষকে দেখাবার জন্য যদি আমরা সাদাকা করি দান করি তাহলে ওই দান কিন্তু আল্লাহ তালা কবুল করবে না তাহলে চার নাম্বার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জানতে পারলাম যে দানে আমরা শো অফ করতে পারব না একমাত্র আল্লাহকে দেখানোর জন্য দান করব দান করার পাঁচ নাম্বার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে গোপনে দান করার চেষ্টা করা এটা সবচাইতে উত্তম দান দুভাবে করা যায় কোরআনে দুটোর কথাই বলা হয়েছে সিররান ও আলা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ তালা কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বাকার দুশত একাত্তর নাম্বার আয়াতে বলছেন ইং থুবু তু সদাকাতি ফানিয়া ও ইং তু ফু হাওয়া তু তু হাল ফকারা আফাহু আখাইরুল্লাকুম তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো ইন পাবলিক যদি তোমরা চ্যারিটি করো বা ডোনেশন করো এটা ভালো কিন্তু তোমরা যদি গোপনে করো সিক্রেটলি যদি দান করো এটা সবচাইতে ভালো এটা সর্বোত্তম দানের পন্থা এই দানের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই এটা নির্ভেজাল দান তাই যদি সম্ভব হয় আমরা আমাদের দানটুকু যত গোপনে করতে পারবো তত বেশি আল্লাহ তালার দরবারে এটা কবুল হওয়ার পসিবিলিটি তত বেশি বেড়ে যাবে তত বেশি হাই হবে পাশাপাশি এই হাদিসটি তো আমরা অনেকেই জানি যে আল্লাহ তালা কেমতের কঠিন ময়দানে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তার আরশের নিচে ছায়া দিবেন যেদিন আল্লাহ তালার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না আর কোনো ছায়া থাকবে না তোর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে রজলুন তাসাদাকা বিসাদাকা ফাহা যে ব্যক্তি গোপনে দান করে সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহ রাস্তায় দান করে এত গোপনে দান করে যে হাত আল্লাহ চা আলামা সীমা আলু মাইউ ফেকুইয়ামিনু তার ডান হাত কি দান করেছে বাঁ হাত সেটা টের পায়নি ডান হাত কি দিল ডান হাত আর বাম হাত তো একেবারে কাছাকাছি কিন্তু ডান হাত কি দিল বাঁ হাত সেটা টের পায়নি এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে সে এত গোপনে দান করে যে তার আশেপাশের কেউ সেটা জানে না এরকম গোপন দানকে কিন্তু আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করেন এবং গোপন দান আল্লাহ তালার ক্রোধকে কমিয়ে দেয় আমাদের কোনো পাপের কারণে আমাদের কোনো অন্যায়ের কারণে যদি আল্লাহ তালা আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের গোপন দানের কারণে কিন্তু আল্লাহ তালার এই ক্রোধ এই রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তাই সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যখন সাদাকা করব আমরা দান করব এই দানটা আমরা গোপনে করবার চেষ্টা করব এবং এটা উত্তম সাদাকায়নের বা দানের ছয় নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করার ক্ষেত্রে আপনার নিকট আত্মীয়রা বেশি অগ্রাধিকার পাবে আপনি যখন সাদাকা করবেন দান করবেন কিছু টাকা আপনি গরিবের মাঝে বিতরণ করতে চাইবেন সেক্ষেত্রে আপনার যারা ক্লোজ রিলেটিভস আছে নিকট আত্মীয় তারা বেশি হকদার তারা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে সুনানে নাসাইতে একটি বর্ণনা এসেছে আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেছেন ইন্না সদাকাতা আলাল মিসকিন সদাকা মিসকিনকে যখন সাদাকা দেয়া হয় এটা শুধু সাদাকারই সওয়াব হয় ও আলাজির রহিমি ইসনাতান 
কিন্তু নিকটাত্মীয়দেরকে যদি এই সাদা কাটা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে দুইটা সওয়াব হয় মানে ডবল সওয়াব এক হচ্ছে সাদাকা সাদাকা দেওয়ার সওয়াব দুই হচ্ছে ওয়াসিলা আত্মীয়তার সম্পর্ক এই রিলেশনশিপকে এই বন্ডেজকে যে আপনি মজবুত করলেন এটার সওয়াব তাই আমরা যখন দান করব দানের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট আত্মীয়রা এই দান পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি প্রায়োরিটি পাবে অগ্রাধিকার পাবে এটা আমরা খেয়াল রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দানের ক্ষেত্রে সাত নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আত্মসম্মান বোধের কারণে যারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বা দ্বারে দ্বারে যে হাত পেতে বেড়ায় না এই সমস্ত লোককে খুঁজে খুঁজে দান করা উচিত আমি আবার বলছি নিজেদের আত্মসম্মান বোধের কারণে আত্মসম্ভ্রমের কারণে যারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না এই জাতীয় লোককে আমাদের খুঁজে খুঁজে বেছে বেছে তাদের কাছে আমাদের দান পৌঁছে দেওয়া উচিত কিছু লোক আছে তারা এতটাই আত্মসম সম্মান বোধকে লালন করে যে তাদের ঘরে খাবার নেই তাদের পেটে খাবার নেই ক্ষুধা কিন্তু মুখ ফুটে তারা কারো কাছে বলতে পারে না গরিবদের এই সমস্যাটা হয় না যারা মানুষের কাছে চেয়ে অভ্যাস তারা এ বাড়িতে যায় এর কাছে যায় ওর কাছে যায় এখানে দান করা হচ্ছে এখানে যে লাইনে ধরে হাত পাতে ওখানে যে লাইন ধরে হাত পাতে কিন্তু কিছু লোক আছে তারা আত্মসম্মানের কারণে কোথাও লাইন ধরতে পারে না কারো কাছে বলতে পারে না তারা এমনভাবে চলে তাদের ভেতরকার কষ্টটা এই কষ্ট তাদেরকে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে শেষ করে ফেলে কিন্তু তারা কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু বলে না ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ওই সমস্ত লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে তাদের হাতে তোমার সাদাকা পৌঁছে দাও এবং কালামুল্লাহ মাজিদে আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সুরাতুল বাকার আর দুশত তিয়াত্তর নাম্বার আয়াতে বলেছেন ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু আগনিয়া আমিনা তাআফুফ তারিফুহুম বি সীমা হুম লাইয়াস আলুনা নাসা ইলহাফা মূর্খরা কিছু নির্বোধ লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে যে তারা ধনী আসলে তারা ধনী না তাদের আত্মসম্মানের কারণে তারা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় না হাত পেতে বেড়ায় না আমাদের উচিত তাদের কাছে আমাদের দানগুলো পৌঁছে দেয়া এই কোভিড নাইন্টিনের এই আউটব্রেকের পিরিয়ডে যারা ধনী তারা তো দান করে যাচ্ছেন আর যারা গরিব তারা এই দান গ্রহণ করছেন এবং যারা হাত পাতার অভ্যাস আছে তারা সব জায়গায় যে যে হাত পাততে পারে তারা হয়তো একবারের জায়গায় পাঁচবার দশবার ত্রাণ পাচ্ছেন বা সহযোগিতা পাচ্ছেন কিন্তু আত্মসম্মান বোধের কারণে যারা অন্যের কাছে হাত পাততে পারে না তারা কিন্তু খুব কষ্টে আছেন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত যে ফ্যামিলিগুলো আছে এই লম্বা লকডাউনের কারণে যাদের উপার্জনের কোনো সুযোগ হয়নি তারা কিন্তু অনেক কষ্টে ছিল এবং আছে আমাদের উচিত এই জাতীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যারা আত্মসম্মানের কারণে অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না তাদেরকে খুঁজে খুঁজে যেন আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করি দানের বা দান করার আট নম্বর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দান করে খোটা দেয়া যাবে না আপনি কিছু টাকা একজনকে সহযোগিতা করলেন এরপরে আবার বলতে শুরু করলেন যে আমি তো তোমাকে এটা দিয়েছি ওইটা দিয়েছি এরকম খোটা দিলে কিন্তু আপনার দানের সাপ থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন পাশাপাশি দান করে কোনো ফ্যাবন নেওয়া যাবে না বা তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না লেটসে আপনি কাউকে কিছু দান করলেন এরপর বললেন যে তুমি আমাকে আমার ঘরের এই কাজটা করে দিও তুমি আমার ওই কাজটা একটু করে দিও এই যে আপনি দান করার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফেভার চাচ্ছেন কোনো কাজ করে দিতে বলছেন এটা কিন্তু আপনার দানকে নষ্ট করে দিবে এবং এ ব্যাপারে কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বকর আর দুশত চৌষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু লা তুবতিলু সদা খাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আদা তোমরা খোটা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলোকে নষ্ট করো না তাই আমরা যদি দান করে খোটা দিই তাহলে কিন্তু আমাদের দানটা ধুলির সাথ হয়ে গেল আমরা কোনো সাব আল্লাহ তালার কাছ থেকে কিন্তু আশা করতে পারি না এটা যেন আমরা না করি সাদা কায়নের বা দানের সর্বশেষ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আপনি যদি দান করতে চান মৃত্যুর আগে দান করুন এই যে এখন আপনারা সুস্থ আছেন সবল আছেন জি আপনাকেই বলছি আপনার যদি সামর্থ্য থাকে আল্লাহ তালা যদি আপনাকে বিত্তশালী বানায় তাহলে এখনই দান করুন সুস্থ থাকা অবস্থায় মৃত্যুর আগে দান করা এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দান মৃত্যুর আগে দিয়ে অনেকে দান করতে চায় ওই দানটা আল্লাহর কাছে খুব বেশি প্রশংসনীয় না অনেকে এমন হয় যে ডাক্তার বলেছে আপনার তো ক্যান্সার সর্বসাকুল্লে আর দুই মাস আপনি বাঁচবেন সর্বোচ্চ তো তখন সম্পদের হিসাব করে দান করে দেয় ওই এতিমখানায় পাঁচ লাখ ওই মাদ্রাসায় দশ লাখ ওই গরিব লোককে দুই লাখ তো তখন তো আপনার দান করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই তখন তো দান করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায়ও নেই এজন্য যখন ভোগ সম্পদ ভোগ করার শক্তি সামর্থ্য সব কিছু আপনার আছে আপনি বেঁচে আছেন সুস্থ আছেন সম্পদ ভোগ করার সুযোগ আপনার আছে ওই মুহূর্তে যদি আপনি দান করেন ওই দানটা আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তাই মৃত্যুর আগে সুস্থ থাকা অবস্থায় সম্পদ ভোগের আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে সুযোগ আছে 
ওই মুহূর্তে যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করি ওই দানটা আল্লাহ তালার কাছে প্রিয় সুরাতুল মুনাফিকুনের দশ নম্বর আয়াত এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন ও আং ফেকু মিম্মা রোজাকি আহাদুল মাউত তোমাদের মৃত্যু আসার আগেই সুস্থ থাকা অবস্থায় তোমরা দান করো ফাইয়াকুল রব্বি লাউলা আখর থানি ইলা আজালিং করিব ফাসা ও আকুম মিনা সলিহিন অনেকের অবস্থা এমন হবে যে মৃত্যুর পরে সে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আরেকটু যদি সুযোগ দিতে আমাকে আর যদি কয়েক মাস আমি বেঁচে থাকতাম পৃথিবীতে তাহলে আমার সব সম্পদগুলো আমি দান করে আসতাম কিন্তু তাকে কিন্তু এই সুযোগ আল্লাহ তালার দান করবেন না এই জন্য আমরা সুস্থ থাকা অবস্থায় যেন দান করি এ ব্যাপারটিকে সহি বুখারির আরেকটি হাদিসে খুব চমৎকারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এক সাহাবি এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আইয়ু সদাকতি আদম আজরান হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন সাদাকাটা আল্লাহ তালার কাছে বেশি প্রিয় বা কোন সাদাকায় বেশি প্রতিদান পাওয়া যাবে কোন সাদাকায় সওয়াব বেশি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ও আনতা সদ্দকা ও আনতা সহিহুন শাহিহ এমন অবস্থায় তুমি দান করবে যে তুমি সুস্থ আছো তুমি সুস্থ তুমি বেঁচে আছো এবং সম্পদ ভোগ করার সুযোগ তোমার আছে এই অবস্থায় যখন তুমি দান করবে এই দানটা আল্লাহ তালার কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় তখশাল ফকরা ও তা আমুল গিনা তুমি দারিদ্র হওয়ার ভয় করো তোমার ভোগের সুযোগ আছে তুমি ধনাঢ্যতা কামনা করছো এই মুহূর্তের দানটা আল্লাহর কাছে প্রিয় ওলা তুমহিল দান করব করব এই করব করব করে এটাকে আর পিছায়ও না আর দেরি করো না হাত্তা ইদা বালাগতিল হুলকুমা কুলত আলি ফুলান ইন খাদা ওলি ফুলান ইন খাদা ওকুদ খান আলি ফুলান অনেকের অবস্থা এমন হয় যে দান করব করব করে মৃত্যুর বিছানায় যখন শোয় তখন উইল করে দেয় উইল করে দিলাম ওই মাদ্রাসায় পাঁচ লাখ ওই এতিমখানাতে দশ লাখ অমুক লোককে তিন লাখ এরকম দিয়ে দেয় তো ওই সময় তো আপনি না না দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনি দিলেও যা না দিলেও তা কারণ আপনি না দিলেও এটা ওরাই পাবে মানুষ এটা খেয়ে পরে শেষ করবে আপনি তো আর খাওয়ার সুযোগ নেই তো ওই যে দেওয়াটা আপনি দিচ্ছেন মৃত্যুর আগে ওটা আপনি বাধ্য হয়ে দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় আপনার সুস্থ সবল অবস্থায় কিন্তু আপনি দিচ্ছেন না তো এই জন্য দানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে দৃষ্টিভঙ্গির কথাটি আমি বললাম সেটা হচ্ছে মৃত্যুর আগে সুস্থ থাকা অবস্থায় এখন ভোগ করার সুযোগ আছে ঠিক ওই মুহূর্তে যদি আপনি দান করেন ওই দানটি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তাহলে সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমরা সাদাকার গুরুত্ব তাৎপর্যের ব্যাপারে শুনলাম তারপর সাদাকায়নের বা দানের ক্ষেত্রে কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো আমরা